നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇൻ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് റിന്യൂവൽ എനർജി ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഫ്രം ആൻ എനർജി സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് റാപ്പിഡ്ലി ബൈ എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് സച്ച് എസ് പവർ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൺ ഓർ ഫ്രം ദ വിൻഡ് കറണ്ട്ലി മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിങ് റിന്യൂവൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത പ്രകൃതി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഊർജങ്ങളെ നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂര്യത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം വിൻഡ് അതേമാതിരി ടൈഡൽ എനർജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് മരങ്ങൾ വെട്ടി മുറിച്ച് മുറിച്ച് അത് ഉപയോഗി അത് നമുക്കൊരു ഫ്യുവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു റിന്യൂവൽ എനർജിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും അത് വെച്ച് പിടി വെച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിന്യൂവൽ എനർജിയിലെ പെട്ട സംഗതികൾ സൺലൈറ്റ് വിൻഡ് ടൈഡൻ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് വെള്ളത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ജിയോ തെർമൽ എനർജി ബയോമാസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ റിന്യൂവൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ റിന്യൂവൽ എനർജി നമുക്ക് സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശി ഭൂമിയിൽ ഉള്ള കാലത്തോളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പറ്റാത്ത തരം എനർജികളെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്നും എന്നാൽ നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഡിമിനിഷ് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ആർ നോട്ടേബിൾ ടു റിപ്ലേസ് ദം സെൽഫ് ഓൾസ് ദേ ആർ യൂസ് ദേ ആർ ഗോൺ നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആർ കോൾ ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ അപ്പോൾ നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അത്തരത്തിലുള്ള എനർജികളെ നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി എന്ന് പറയും അതിൽ നമുക്ക് കോള് ഓയില് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്നിവയെല്ലാം നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജികളിൽ പെടും അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് റിന്യൂവൽ എനർജികൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അതിൽ കാര്യമായ എനർജി വരുന്നില്ല അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഹാനികരമായ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി വരുന്ന എനർജി ഉപയോഗിക്കാൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവില്ല എന്നാൽ നോൺ എനർജി നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ധാരാളം റേഡിയോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ധാരാളം വേസ്റ്റ് അതായത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്ന എനർജികളാണ് അധികവും നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജികളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കണം പവർ പ്ലാന്റില് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിലെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ റിസർവോയർ ഡാം സ്പിൽവേ സ്പിൽവേക്ക് സ്പിൽവേ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ പ്രഷർ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം സർജ് ടാങ്ക് പെൻസ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ ടെയിൽ റേസ് പവർ ഹൗസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വൃഷ്ടി പ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു റിസർവോയറിലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഈ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ പെയ്യുന്ന മഴ വെള്ളമാണ് റിസർവോയറിൽ സൂക്ഷിക്കുക റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ മുഴുവൻ റിസർവോയർ ആവില്ല റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ റിസർവോയർ എന്ന് പറയും ഡാം 
ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളത്തെ കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഡാം എന്ന് പറയും ഡാമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹെഡ് എത്രമാത്രം ഉയരം വെള്ളം നിൽക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഡാമാണ് അപ്പോൾ റിസർവോയറിനെ അതായത് വെള്ളത്തെ കെട്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡാം ഡാമിന് ഡാമിൻ്റെ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രഷർ ചാനൽ പ്രഷർ ചാനൽ വലിയ വലിപ്പം കൂടിയ വലിയ ഒരു ഭാഗ പൈപ്പ് ചാനലായിരിക്കും ആ ചാനൽ കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ള ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഈ ചാനൽ വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ചാനൽ പ്രഷർ കോൺക്രീറ്റ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആ പ്രഷർ ചാനലിൽ നിന്ന് കണക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം ടർബൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസർവോയറും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമും ടർബൈനും കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മല മുകളിലായിരിക്കും റിസർവോയർ ഉണ്ടാവുക മല മുകളിൽ നിന്ന് വളരെ താഴെയായിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ വൺ ടർബൈനും അതല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടർബൈനൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ താഴെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഹെഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഹൗസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പവർ ഹൗസും എല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ടർബൈനും ജനറേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ ഭാഗം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ വാട്ടർ ടർബൈൻ ഉണ്ടാവും ടർബൈനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ജനറേറ്ററിൽ നിന്നിൻ്റെ വാട്ടർ ടർബൈനോട് ചേർന്ന് ടെയിൽ റേസ് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടാവും ടെയിൽ റേസും അത് കഴിഞ്ഞ് ജനറേറ്ററിനോട് ചേർന്ന് ജനറേറ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവർ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പവർ ഹൗസും ട്രാൻസ്മിഷൻ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ കാര്യം പറഞ്ഞു റിസർവയർ പറഞ്ഞു ഡാമ് പറഞ്ഞു സ്പിൽഡ് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ ഈ പെൻസ്റ്റോക്കും സ്പിൽവേ കൂടി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാ അതിൻ്റെ പേരാണ് സർജ് ടാങ്ക് സർജ് ടാങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പെൻസ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വരുന്ന എക്സസ് ആയി വരുന്ന പ്രഷർ വരികയാണെങ്കിൽ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൊട്ടിപ്പോവാതെ പെൻസ്റ്റോക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സർജ് ടാങ്ക് സർജ് ടാങ്ക് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു വർട്ടിക്കൽ സിലിണ്ടർ ആയ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പനിങ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം എക്സസ് പ്രഷർ അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം വാട്ടർ ഹാമർ എന്നാണ് പറയുക വാട്ടർ ഹാമർ വരുമ്പോൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷറാണ് സർജ് ടാങ്ക് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വെള്ളം ഹൈ പ്രഷറിൽ റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഹൈ പ്രഷറിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ ടർബൈനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ശക്തിയായി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയായി മാറുകയും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ട പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ ടർബൈനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കും ആ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ നോസിൽ എന്നാണ് പറയുക അധികവും അധിക ടർബൈൻ പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻഡിലും നോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നോസിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രഷർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ കൈനറ്റ് വരുന്ന വെള്ളത്തെ വെള്ളത്തിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഡോസിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ടർബൈനിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ ബ്ലേഡിനെ റൊട
ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭാഗം ടർബൈനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗം നമുക്ക് ടൈൽ റേസ് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഈ ടൈൽ റേസ് കൂടെയാണ് നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പവർ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ടൈൽ റേസിൽ കൂടെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാമും പെൻസ്റ്റോക്കും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന് പറയാം പ്രഷർ ചാനൽ എന്നാണ് പറയുക പ്രഷർ ചാനൽ കട്ടി വലിയ ഒരു പൈപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഈ ഒരു പൈപ്പ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്നല്ല ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെൻസ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ആ എത്ര പെൻസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ അത്ര ജനറേറ്റർ ഓരോ ജനറേറ്ററിലേക്കും ഓരോ പെൻസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് പെൻസ്റ്റോക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ആ പെൻസ്റ്റോക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ ചാനലിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവറിനെ പവർ ജനറേറ്റ് പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അത് ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമാണ് ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്യുവൽ കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യുവലിന് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഫ്യൂ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഇതൊരു റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ് ഇത് ലൈഫ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ലൈഫ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് കിട്ടും ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോളിനും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ഒരു പവർ എലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള പർപ്പസിന് കൂടാതെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഇറിഗേഷൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ മൾട്ടി പർപ്പസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പവർ ജനറേഷൻ പവർ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ പോ ഒരേപോലെ നമുക്ക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം ധാരാളം കിട്ടണം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാമിൽ ധാരാളം വെള്ളം അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ജനറേ പവർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ പവർ ജനറേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഹിൽ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പവർ ജനറേഷൻ നമുക്ക് റിക്വയേർഡ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കില്ല നമുക്ക് വെള്ളം ധാരാളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൂടാതെ അപ്പാറ്റസ് കൊറോഷൻ ഒക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ ഒരുപാട് സ്ഥലം ലാൻഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറ